Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en kolay şekilde tereyağı ve lor peyniri nasıl yapılır bunun videosunu hazırladım. Sizler de benim gibi yoğurt kaymaklarını biriktiriyorsanız mutlaka bu şekilde deneyin. Gerçekten çok pratik bir yöntem oluyor. Ve şimdi hemen detaylara geçelim. Ben bu şekilde yoğurt kaymaklarımı e, buzlukta biriktiriyorum. Ve sonrasında e, hamur yoğurma makinesine yani mutfak şefinde çok güzel bir tereyağı yapıyorum. Eğer böyle bir mutfak şefiniz varsa inanın e, çok kolay bir şekilde sadece 10 dakikada bu tereyağını yapabilirsiniz. Daha önce de ben mikserle yapmıştım. Eğer böyle bir mutfak şefiniz yoksa mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben daha önceden biriktirmiş olduğum yoğurt kaymaklarımı şimdi ikiye böldüm. İki seferde yapacağım. Çok fazla böyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Çünkü üzerine sonradan bir soğuk su koyacağız. E bir de karıştırırken sağa sola sıçramaması için yarısından biraz daha aşağı gelecek şekilde koymanız yeterli olacaktır. E kaplarımı da şöyle suyla çalkalayıp onu da döktüm içerisine. Ve artık mutfak şefimizi çalıştırabiliriz. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde çırpmamız gerekiyor. Sonrasında böyle topak topak olmaya ve yağ artık e, oluşmaya başlayacaktır. Dediğim gibi siz e, başka işinizle uğraşırken e, burada mutfak şefi kendi kendine tereyağı yapacaktır. Gerçekten çok büyük bir kolaylık oluyor. Eğer sizlerin de varsa böyle bir mutfak şefiniz mutlaka bunda deneyin. Gerçekten çok büyük kolaylık oluyor. Evet gördüğünüz gibi tereyağı topaklanmaya başladı. Eğer tereyağınız bu şekilde ilk aşamada topaklanmıyorsa içerisine çok az bir şey sıcak su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı topaklanacaktır. Evet yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırptım. Biraz topaklandı. Şimdi üzerine buzlu soğuk su ekliyorum. Bu şekilde yağımız daha fazla toplanacak ve kaşıkla alması çok daha rahat olacak. Tekrar 3-4 dakika daha soğuk suyla buzlu suyla birlikte çektim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi tereyağı güzelce bütünleşti. Böyle bir tahta kaşık yardımıyla e, tereyağımızı başka bir reyenin içerisine alalım. Daha sonrasında bir e, yıkama işlemi olacak. Tereyağının bu ayranından e, tamamen ayrılması gerekiyor. Bu altında kalan e, ayranı da güzel bir lor peyniri yapacağım. O da e, çok güzel oluyor. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Onu da size birazdan tüm ayrıntılarıyla anlatacağım. Eğer sizin de böyle köy sütü alma imkanınız varsa bilindik yerden sizler de bu şekilde kaymaklarınızı hazırlayıp bu şekilde kendi tereyağınızı yapabilirsiniz. Evet şimdi kalan ayranı bir tencereye boşalttım. Onu dediğim gibi sonra pişireceğim sizlere göstereceğim. Şimdi tereyağımı güzelce yıkama aşamasına geldik. En az 3-4 sefer bu şekilde e, güzelce ayranından ayırmamız gerekiyor. E, dediğim gibi tahta kaşık kullanın. Tahta kaşığa kesinlikle tereyağı yapışmaz. Ayranından iyice ayrılması için bu şekilde sürekli karıştırarak ve ara ara suyunu değiştirerek tereyağını güzelce yıkamamız gerekiyor. Bu işlemleri yapmazsanız böyle ayranlı e, bir tereyağı yemiş olursunuz ama e, bu şekilde e, suyun sade berrak olana kadar güzelce yıkarsanız tam kıvamında güzel bir tereyağı yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi rengi e, güzel berraklaştı suyun. Ben 3-4 sefer yıkadım. Artık e, son kez suyunu süzdürdükten sonra e, artık tereyağım hazır olacak. Suyunu tamamen süzdürmek gerekiyor. Tereyağının içinde su kalmaması gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sonrasında şekil vermek için bir tane çukur kabın içerisini streçle kapladım. Ve güzelce suyundan arındırmış olduğum tereyağımı e, bu e, çukur kabımın içine yerleştiriyorum. Buzlukta 4-5 saat boyunca donduktan sonra e, kabımdan çıkaracağım ve böyle çok güzel yuvarlak bir şekil almış olacak. Ben e, genelde bu şekilde yapıyorum. Bazen saklama kutularına koyuyorum. Sizlere de fikir olması açısından bunu göstermek istedim. Donduktan sonra gerçekten çok güzel oluyor. Evet şimdi üzerini tekrar e, streçle kapatıyorum. Kenarlarında fazlalık olarak bırakmıştım. Ve bunu buzluğa kaldırdıktan sonra şimdi altından çıkan ayranı nasıl or peyniri yapıyorum. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Ayranımı ocağımın üzerine aldım. Şimdi üzerine şöyle yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde üzüm sirkesi ekliyorum. Yarım limonun suyunu da sıkıyorum. 
Bunu ocağın üzerine koyduktan hemen sonra yani kaynamasını beklemeyin. İlk aşamada koyalım ki kaynama aşamasına hemen kessin. Evet şimdi kapağını hafif kapatıyorum. Çok fazla kapatmayın. Kaynayınca taşabilir. Ara ara da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kenarlardan suyu çıkmaya başladı ve artık kesildi. Güzelce şöyle 1-2 dakika kaynaması gerekiyor. Sonrasında çökeleğimiz hazır olacak. Tamamen soğuduktan sonra süzeceğiz ve bir taşlama işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ayranımız. Tamamen kesildi ve artık ocağın altını kapatıyorum ve buzlukta e, donmuş olan tereyağımı e, son halini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içine koymuş olduğum çukur kabında şeklini almış gayet güzel olmuş. E, bizim kendi e, kayınvalidemin inekleri var. Biz e, onun sütünden yapıyoruz yoğurdumuzu. E, yağını almadıkları için e, sütü çok güzel oluyor. Yağlı bir sütü var. O yüzden e, böyle... E, kendi tereyağımı yapıyorum. Yoğurtların üzerinin kaymağını alıp e, bu şekilde e, hazırlıyorum. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa mutlaka yapın. Gerçekten evde yapılmış tereyağının tadına doyum olmuyor. Evet şimdi e, ayranı kenarda güzelce soğuttum. Sıcak sıcak dökmüyorum. Soğuduktan sonra temiz bir tülbentin içerisine bu e, ayranımızı yani çökeleğimizi e, dökelim ve suyunun tamamen süzmesini bekleyelim. Kullanmış olduğunuz bez e, suyu geçirebilecek ince bir tülbent olursa e, çok daha rahat bir şekilde suyunu bırakır. Evet şimdi hemen başka bir tencereye alıyorum ve suyunu tamamen e, süzdüğünden emin olduktan sonra üzerine e, bir ağırlık koymamız gerekiyor. Benim bir taşım var ben taş koyuyorum e, peynir taşım var ama sizin öyle bir imkanınız yoksa böyle 5-10 kiloluk su şişelerini doldurup onu üzerine güzelce, güzelce sabitleyip koyabilirsiniz bir süzgecin içerisine koyarak. Evet gördüğünüz gibi tereyağım da hazır. Lor peynirim de birazdan hazır olacak. Dediğim gibi taşladım ve yaklaşık 3-4 saat boyunca bu şekilde suyunu tamamen çekti. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş ikisi de. Bunu da hemen tabağıma alıyorum. Biraz üzerine tuz serptikten sonra e, isterseniz e, böreklerinizde kullanın. ister kahvaltıda tüketin. Gerçekten e, her ikisi de çok güzel oluyor. E, sizlere de kesinlikle e, denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlerden mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde e, denemek isteyenlere de fikir olacaktır. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız Yeri gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Soru, görüş ve önerileriniz varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.